Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată Arcanei Majore, numărul 15, Deavolul, din tarotul de Marsilia. Vă reamintesc rapid regula picturală a arcanelor pe care am învățat-o la fiecare arcană. Astfel, învățăm că ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea, ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea, acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul, ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. Primul detaliu care ne atrage atenția pe arcana deavolul este faptul că avem trei personaje în picioare. Am învățat în celelalte arcane că personajele care sunt în picioare reprezintă latura activă. Cu siguranță această arcană este foarte activă, având toate cele trei personaje în picioare. Poate fi chiar excesiv de activă, de sanguină și nu ar trebui să fim surprinși să vedem că diavolul este asociat cu dorințele, cu plăcerile, cu elementul aer. Deavolul poartă o torță aprinsă, dar focul său este reprezentat grafic în funcție de setul de tarot de Marsilia, în culoarea galbenă, culoarea înțelepciunii și a cunoașterii, în culoarea albastră, spiritualitatea, emoția și intuiția, sau în culoarea roșie, acțiunea. În grafica torții este ascunsă o savie, simbol al elementului aer, al gândurilor, al cuvintelor. De asemenea, grafica culorii sabiei variază în funcție de setul de tarot. Putem întâlni o sabie albă, culoarea purității, sau o sabie verde, culoarea vieții în planul material. Și dacă este să înțelegem mai profund simbolul sabiei verzi, aceasta înseamnă materializarea cuvântului. Personajul demon ne privește drept în ochi, are o privire încrucișată, cu strabism, își privește propriul nas. Privirea reprezintă direcția cerebrală, direcția intelectului. Când întâlnim în grafica arcanelor de tarot o privire la stânga, ne vorbește de trecut. Privirea la dreapta ne vorbește de viitor. Iar când privirea este în față, sunt personaje care ni se adresează în prezent. Deavolul cu privirea sa în față, ba mai mult cu privirea încrucișată, este momentul prezent, pentru că el privește chiar în centrul arcanei. Deavolul nu vrea să ne concentrăm pe trecut, pe lecțiile învățate care ne-au susținut în evoluția pe care am făcut-o. El vrea să îl căutăm doar în momentul prezent. Deavolul nu vrea să ne îndreptăm nici spre viitor, pentru că nu vrea să vedem consecința acțiunilor noastre. El ne aduce mereu în momentul prezent. Dacă este să vă dau un exemplu gastronomic, Aș putea spune că diavolul urmărește tortul aflat în fața lui. Nu vede decât momentul prezent, plăcerea actuală de a mânca tortul. Nu își pune întrebări despre trecut, dacă a fost deja bolnav mâncând prea multe torturi. Nu vrea să privească în viitor, punându-și întrebarea dacă mâncând tot tortul va avea probleme de sănătate. Deavolul privește doar prezentul și, de aceea, arcana deavolul ne vorbește de instinctele noastre, ne vorbește de dorințe, de impulsuri pe moment, ne vorbește de ceea ce vrem să facem în momentul actual. Arcana deavolul va reprezenta întotdeauna pe cineva care tinde să răspundă imediat plăcerii sale, dar care, evident, va plăti un preț, pentru că a răspunde imediat plăcerii, fără a gândi la trecut sau la viitor, poate duce tot felul de excese, de deziluzii, de dificultăți. Vedem cele două personaje în partea de jos a arcanei, în picioare. Deci, există latura activă în planul material și concret. Dar vedem că bărbatul și femeia sunt înlănțuiți de comoara pe care stă deavolul. Bărbatul și femeia sunt legați de gât, deci de ceacra comunicării și au ambele mâini la spate. Poate că sunt legați cu mâinile la spate sau poate că le țin astfel voluntar sau poate că ascund ceva la spate. 
datorită acestor elemente grafice, Arcana 15 va reprezenta ceea ce ne leagă de plăceri, ceea ce ne atașează de dorințe, dar va simboliza și pierderea unei libertăți datorită acestor instincte și impulsuri. Prin definiție, un impuls sau un instinct este ceva greu de controlat și care uneori ajunge să ne câștige toată atenția. Arcana Deavolul va simboliza tipul de pasiune, de instinct, de impuls care, câteodată, va domina voința și conștiința noastră. Prin urmare, stadiul 15 este un stadiu care se cere lucrat prin inițieri de către consultant, vezi simbolul treptelor, pentru a ajunge să-și controleze pasiunile. Un alt nume pe care l-am auzit adesea pentru deavol este Lucifer. Lucifer vine din latină, Lucifero, care înseamnă purtător de lumină. Motivul pentru care deavolul a fost numit Lucifer este pentru că se spunea că el este purtătorul de lumină și trebuia să învețe să călărească decât să devină o victimă. Dacă învăța să călărească lumina deavolului, atunci el putea să reintegreze paradisul și divinul. Putem spune că pasiunile, impulsurile și instinctele reprezentate în această arcană nu sunt lucruri rele în sine, dar devin rele atunci când ne înlănțuie și nu le controlăm, când nu știm să le dominăm, să le călărim. Vezi simbolul coarnelor de ren la cele trei personaje. Dacă ajungem să călărim deavolul, ne reîntoarcem spre divin. Vezi îngerul demonic în partea de sus a arcanei, în planul spiritual și divin. Vedem de asemenea o nicovală aflată în partea de jos a arcanei, în planul concret a vieții materiale. O nicovală este grea, masivă, densă, ne trage spre sol la fel ca și forța de gravitație. Nicovala, de care sunt legați bărbatul și femeia, simbolizează pasiunile, instinctele și impulsurile care îi vor readuce la concret spre viața materială și de care va fi foarte greu și dificil să se desprindă. Dar dacă privim în partea de sus a arcanei, vedem o flacără în vârful spadei care urcă spre cer. Vedem pălăria deavolului care atinge cadranul arcanei în planul divin și vedem aripile deavolului albastre în grafica tarotului după Grimaud Chiar dacă sunt aripi de liliac, ele sunt albastre, culoarea spiritualității. În grafica tarotului, după Jodorowski, aripile deavolului au culoarea aurie, precum globul de lumină pe care stă așezat deavolul. Galben este culoarea cunoașterii. Deavolul, cu aripile sale deschise, poate să bată din aripi și să se ridice spre planul divin. Toate aceste simboluri pe care le-am menționat, flacăra, pălăria, și aripile deavolului ne îndeamnă să depășim greutatea și densitatea nicovalei pentru a fi capabili prin pasiunile noastre, prin instinctele și impulsurile noastre, să zburăm și să atingem latura spirituală și divină. Dar toată această lucrare se va realiza prin controlul conștient și voluntar al dorințelor, al plăcerilor, al pasiunilor și al impulsurilor. Aceasta este marea lecție spirituală pe care ne-o aduce arhetipul arcanei deavolului, expusă prin regula picturală a arcanelor de tarot de Marsilia. Dar cum să înțelegem arhetipul arcanei 15 într-un timp scurt? Va trebui să o reducem la expresia ei cea mai simplă, la simbolismul și la arhetipul cel mai profund. Cele patru cuvinte cheie primare pentru... Arcana deavolului sunt plăcerea, dorința, vraja, vitalitatea. Dar le vom analiza pe rând. În primul rând, arcana deavolul va reprezenta tot ceea ce am putea asocia cu plăcerea terestră, în particular plăcerile care pot satisface cele cinci simțuri. Deavolul, de exemplu, ar putea reprezenta o hrană bună, delicioasă, ar putea reprezenta faptul de a aprecia să mănânci. 
Ce se poate întâmpla când arcana deavolul apare inversată într-un tiraj sau când medităm cu arcana și este analizată din punct de vedere al simbolisticii în varianta negativă? Ei bine, în această situație, plăcerile și dorințele nu sunt controlate. Vitalitatea este slăbită, dificilă, vrăjile sunt rele. Dacă în varianta pozitivă, deavolul reprezintă o plăcere care este într-o oarecare măsură controlată și care face bine vitalității, ne dă energie de viață, în varianta negativă, deavolul va reprezenta plăcerile necontrolate ale consultantului, care pot avea un impact de scădere a vitalității organismului, dându-i probleme de sănătate. Când vorbim despre plăceri, ne referim la toată gama plăcerilor corpului, care satisfac cele cinci simțuri, dar în lumea modernă, sau poate că așa a fost dintotdeauna, deavolul reprezintă și dorința de a avea mulți bani, bani cu care să poți cumpăra, plăti plăcerile corpului. În acest caz, arcana deavolul inversată poate indica probleme financiare, dificultatea de a păstra sau a gestiona banii, dacă vorbim de plăceri și de dorințe, deavolul reprezintă tot ceea ce ne hipnotizează, tot ceea ce ne vrăjește, tot ceea ce vrem absolut să obținem. În acest caz, Arcana 15 va reprezenta dorința față de persoane, dorința față de lucruri, dorința față de călătorii, față de situații, atunci când ceva ne trezește o pasiune, suntem în arhetipul arcanei deavolul. La fel și în varianta negativă, când nu reușim să controlăm o dorință și facem orice pentru a o îndeplini, indiferent că este vorba de o persoană, de o situație sau de un lucru, dar pentru care suntem ghidați de vraja dorinței și de dependența față de dorință, arhetipul deavolul ne poate vorbi de minciună furt, calomnie, sexualitate vulgară, drog, violență, crimă. În varianta pozitivă, drogul poate fi unul legal, precum alcoolul sau tutunul, dar în varianta negativă, drogul poate fi consumat ilegal pentru a crea plăcere. De aceea apare problema criminalității și mesajul că consultantul se află într-o perioadă sumbră a vieții. Arhetipul deavolul ne poate vrăji, ne poate seduce, poate deveni convingător, ne poate hipnotiza, astfel încât să ne determine să facem acțiuni care ne aduc vitalitate sau invers. Ne poate determina să facem acțiuni care duc la distrugere și la moarte. Cum deavolul va arăta dorința de a seduce, dorința de a convinge, Dorința de a face ceea ce vrem să facem unei persoane sau într-o anumită situație, atunci arcana deavolul poate indica că suntem vrăjiți de cineva sau că noi vrem să vrăjim pe cineva. Noțiunea de vrajă are legătură directă cu noțiunea de dorință. De aceea arcana 15 deavolul ne vorbește și de ocultism, de magia albă sau neagră. Vezi sabia albă din mâna deavolului. Cuvântul cheie vitalitate în Arcana 15 ne vorbește de o bună sănătate și de plăcere de viață în energia ei pozitivă sau când apare într-o poziție dreaptă într-un tiraj și ne vorbește de probleme de sănătate care nu-i permit consultantului să trăiască așa cum vrea în energia ei negativă sau când apare în poziție răsturnată într-un tiraj. În ordine numerologică, deavolul corespunde cu arcana 5, arcana papa, din prima secvență zecimală din arcanele majore. El reprezintă de asemenea o punte, un pasaj. Dar dacă papa reprezintă o cale către culmile spirituale, deavolul apare ca un ispititor, arătând spre profunzimile ființei, spre, ab spre abisul vieții. Această carte este ancorată într-un sol negru, așa cum am văzut în Arcana 13, Arcana fără nume. Imaginea deavolului ține în mână o torță și are două aripi de liliac. Aceste elemente indică că el locuiește în obscuritate, 
în întunericul subconștientului profund. Putem spune că deavolul reprezintă opoziția față de arcana papa, lumina care a fost îngropată în materie. Personajele din această carte sunt un amestec de oameni și animale, făcând aluzie la puterile noastre primitive, la amintirile preistorice, îngropate în cea mai adâncă parte a sistemului nervos. Această trăsătură, prin simbolurile misterioase care împodobesc personajele, ne amintește că, pentru a dobândi iluminarea, în loc să renunțe la partea animalică din sine, noul venit ar trebui să o accepte, să o respecte și să o îndrume către lumina angelică. Cândva, deavolul a fost un înger. Cu torța sa, dezvăluie o dorință profundă de a urca din peștera lui înapoi în cosmos. În mod similar, sufletul uman, ascuns într-un corp, are și el o dorință profundă de a se întoarce la originea sa, la divinitatea creatoare. Deavolul poartă o pălărie cu margini roșii, referindu-se la activitatea dorințelor. Corpul pălăriei este portocaliu, simbolizând mintea receptivă și intuiția, răspândindu-se pe frunte exact ca un al treilea ochi. Deavolul privește încrucișat, concentrându-se asupra unui punct de pe vârful nasului, nasul în fizionomie simbolizând egoul, sau concentrându-se într-o meditație profundă. Expresia lui pare vagă. Pe de o parte, evocă o concentrare ridicată, pe de altă parte, indică o grimasă infantilă, prostească. S-ar putea spune că, traversând stratul popular al fricilor comune pe care deavolul le transmite, ne amintește că este doar o creație inofensivă, o ființă amuzantă. Putem să spunem că, scoțând dubla limbă din propria lui față și din chipul albastru înscris pe burta lui, putem vedea de asemenea că deavolul nu ascunde nimic. Ele, el se arată în absența totală a ipocriziei. Dacă deavolul este echipat cu mulți ochi pe față, pe abdomen și pe genunchi, este pentru a vedea mai clar fricile sale. El este un personaj cu patru fețe. Masca, care îi acoperă fața, îi ascunde intelectul puternic. Suntem surprinși să-i privim pieptul. Privirea celor doi sâni, a căror bază în formă de semilună, arată natura lui emoțională fără control. Fața de pe burtă, cu o limbă ieșită în afară, exprimă creativitatea infinită și dorințele sale fizice, sexuale. Privirea din cei doi genunchi implică faptul că carnea este impregnată de spirit, fără a neglija nimic din viața materială. Organele sale genitale sunt ca o a treia limbă care iese afară, dar trupul său albastru deschis indică că, în primul rând, el este o entitate spirituală, o dimensiune a spiritului, un intelect sub înfățișarea diavolului. El ține o torță cu mâner verde, culoarea eternității, sau albastru, alb, emițând mici flăcări care se ridică dintr-un cerc. Această torță arde cu mare activitate, putând, purtând semnul perfecțiunii și principiilor creative. Cele trei creaturi care au coarne sugerează că arcana deavolul are o pasiune pentru orice, o pasiune iubitoare și creativă. Această arcană conține potențiale ascunse în subconștientul uman, atât pozitive cât și negative. Aceasta este și cartea ispitei. Este o chemare de a căuta comore ascunse, de a căuta nemurirea și energia îngropată adânc în psihic, necesară pentru marile eforturi umane. Evident, această arcană reprezintă și un contract fraudulos, corupție, decadență asupra sexualității, infantilism, minciună, delir, devotament, lăcomie și legături autodistructive. Deavolul stă pe ceva asemănător unui piedestal sau un soclu, de care sunt legați doi draci 
printr-un șir portocaliu ce trece printr-un inel albastru deschis. Putem vedea că dracul din stânga este o femeie, iar cel din dreapta este un bărbat, pe baza expresiilor faciale, deși nu există nicio diferență de gen între personaje. Femeia poartă un mic simbol pe piept, trei puncte așezate în triunghi, indicând natura sa sacră. Aceste două personaje au picioare în formă de rădăcini, care se înfundă în pământul negru. Fiecare picior al femeii are cinci degete, în timp ce bărbatul are doar patru degete. Aceasta este arcana care dezvăluie latura activă a femeilor și latura pasivă a bărbaților. Cele două energii care se combină pentru a forma un diavol bisexual, cu sân de femeie și organe genitale ale unui bărbat. Piciorul și mâna dreaptă a demonului au cinci degete, în timp ce mâna și piciorul stâng au doar patru degete. Cei doi draci, bărbat și femeie, poartă coarne pe cap, amintind de legăturile medievale despre animalele care rămâneau blocate de coarnele lor în pădurea pasiunii. Îi putem privi ca pe doi indivizi legați unul de altul prin dorințele lor, dar și ei sunt înrădăcinați în surse adânci și transformați în slujitori ai creativității androgine a deavolului, liberi de orice judecată. În mentalitatea populară, deavolul evocă banii. Pare să îi sfitească pe oameni cu un contract promițător, bogăție rapidă și ușoară. El este de asemenea asociat cu proclamarea pasiunii, a ispitei și a relațiilor ascunse. Toate aceste lucruri acoperă aceeași realitate spirituală. Suntem seduși de o parte din noi înșine cu abilități misterioase, așa cum Dumnezeu a fost ispitit de demonul din interiorul lui. Legea spune că atunci când Dumnezeu a murit, din mormântul său a coborât să-și găsească fratele deavolul pentru a se reuni cu el și a se uni într-o singură entitate. Deasupra matricei întunericului putem vedea un fundal albastru deschis cu dungi care sunt uniform distanțate. În mijlocul panglicii negre drepte, Dovadă a travalului psihic se află un trapez roșu care duce la perfecțiunea unui cerc albastru deschis cu un șnur pentru a lega cei doi drăgușori. Întreaga activitate este inconștientă, iar acest instinct devine conștient. Vezi globul galben deschis și spiritual vezi fundalul albastru deschis. Rădăcina acestei activități, deavolul, este considerată sexuală. Vârful roșu al organelor sale genitale este un simbol al vieții, la fel cum hamul dublu care îi ridică pieptul și centura din talie. Cu toate aceste detalii roșii, el pare să arate că sexul este un foc în primul rând, la fel și torța lui cu care se poate aprinde lumina cu focul creativității. În această privință, deavolul este o altă latură a lui Dumnezeu. Privirea, afectată de strabism, simbolizează că demonul nu-și dă voie să vadă realitatea sau vede doar ce-i place. Privirea este înainte, drept în ochii cititorului, simbol al ochilor minții, ceea ce mintea cititorului vede când își imaginează ceva sau când are o idee. Ochii oblici din fizionomie arată și retenia. Buza superioară, ondulată, arată de asemenea vorbirea și reată, mincinoasă. Sânii lui sunt reprezentați precum două vortexuri. Sânii sunt simbol al pământului, al bogăției, al hranei. Prin reprezentarea celor două vortexuri arată iluzia, himnoza, prin care sunt atrași bărbatul și femeia. Culoarea albastră a aripilor deavolului sau întreg costumul albastru arată natura divină a demonului. 
coborât sau căzut din ceruri. Personajul demon este un duh care și-a atașat părți umane, chipul, mâinile și penisul, pentru a se folosi de energia umană. Slăbiciunea umană stă în capul, în mâinile și în slăbiciunile tale animalice. Răul vine când nu știi să stăpânești tentația sau să o folosești împotriva ei înșiși. Demonul cu torța și aripile de liliac, aceste două elemente, arată că acest duh locuiește în întuneric, în negura subconștientului profund. În călătoria sa prin viață, omul se întâlnește cu seducția și va trebui să înțeleagă că răul și binele sunt doar în el. Omul este cel mai mare dușman al său. Și dacă nu-și cunoaște din tenebre, vezi solul negru, cine este el, care este latura lui cea mai întunecată, nu va ști să-și stăpânească răul din el. Organul sexual, la vedere, simbolizează și atracția, obsesia și legătura sexuală, pasională, ispita și accesarea simțurilor care nasc în minte o nevoie. Limba scoasă, precum și organul genital la vedere, sim sunt simbol al sfidării, al excentricității. Arată lipsa valorii, precum și bucuria de a trăi sau uh, arată groaza. Deavolul, purtător de făclie, simbol al pasiunii, riscă să-și dea singur foc la aripă, datorită pasiunii și obsesiei necontrolate. Nicovala, Poate fi asemănată cu un bec de lumină, cu un cufăr cu bogății. Nicovala, simbol al metalului greu, atrage ca un magnet demonul și legătura personajelor care s-au înlănțuit în materie din lăcomie. Nicovala poate fi simbol al luminii care iese din pământ, din subconștient, dar odată cu lumina soarelui, ea naștere și demonul întunericului. Globul pe care stă demonul poate fi asemănat cu o roată, făcând trimitere la arcana numărul 10, roata destinului. Poate fi asemănat cu o monedă uriașă, bogăția. Arcana 15 este în energia aerului, a ideilor, a obsesiei pentru o idee. Goliciunea personajelor arată lașcivitatea, lipsa rușinii și a discreției în sens negativ sau, în sens pozitiv, arată libertatea de preconcepții și cutume. Se spune că ce este de la brâu în sus este de la Dumnezeu, iar ce este de la brâu în jos este de la diavol. Dar cele două personaje, prin goliciunea lor, acceptă și înțeleg dualitatea divinității, acceptă și admiră corpul uman, creația divinității. Oamenii din această arcană sunt un amestec de animal și uman, simbol al puterilor primordiale, memoria preistorică îngropată în cele mai adânci profunzimi ale sistemului nervos. Cele două ființe parcă au prins rădăcini în sol și le cresc ramuri, simbol al atașamentului de materie sau al memoriei evoluției din regnul vegetal, simbol al viciului de substanțe care creează dependențe. Palma dreaptă, deschisă, a demonului, poate simboliza un semn de stop, o atenționare de a nu te mai iluziona și de a vedea lumea așa cum este. Sau poate simboliza un pact pe care îl facem cu diavolul, un pact periculos. Numărul arcanei diavolul 15, adiționat teozofic, 1 plus 5 fac 6, Fac trimitere la arcana majoră numărul 6, când consultantul a ales seducția, a ales adicțiile, legăturile emoționale sau psihice. Simbolul mâinilor la spate face trimitere la arcana 12 spânzuratul, care ascunde secrete, refuză să facă ceva, să acționeze pentru a se dezlega din lanțuri sau simbolizează faptul că personajele din arcană nu mai au forța de a mai face ceva în acest sens. Simbolul mâinilor la spate reprezintă și mândria. 
Personajele umanoide au coadă, simbol al ceacrelor coborâte la nivel animalic. Terenul negru, neted, este simbol al mocirlei din care se naște creația, floarea de lotus parfumată. Solul negru face trimitere la ideea de negura nopții, a gândurilor întunecate, pentru că demonul zboară în întuneric cu aripi de liliac. Sau la energiile telurice în care se poate descărca energia gândurilor negre, prin lucrul cu pământul, întrucât demonul are mâini umane, pe principiul dăi mentalului de lucru să nu se mai gândească la rău. Demonul care reprezintă gândul nu se bagă peste voința personajelor umane, să le împingă sau să le atragă. El doar le tentează. Este magnetizant, având simbolul magnetului prin vortexurile celor doi sâni. Simbolul lanțului duce cu gândul la contract fraudulos, contract care ține de siguranța individului. Cele trei personaje par să poarte costume, simbol al actorului în sens bun și în sens negativ, simbol al comedianului pe scenă sau în viața reală, simbol al disimulării intențiilor și al manipulării. Simbolul degetelor demonului, de la picioare și de la mâini, 5 la stânga și 4 la dreapta arcanei, face trimitere prin 5 la om și umanitate, iar prin 4 la ceva stabil, ancorat în materie. 4 plus 5 fac 9, ceea ce ne trimite la misterul din arcana 9, Eremitul. Demonul poate reprezenta un personaj actoricesc, cunoscător al naturii umane, inteligent, dar care lucrează din obscuritate, într-o manieră ocultă, ezoterică. Arcana 15 este prima arcană din a treia axă septenară, axa dezvoltării spirituale, axa forțelor oculte și celeste, axa forțelor magice, supranaturale și paranormale, axa care merge de la demon la mond, mond fiind traducerea cuvântului lumea din limba franceză. Dintre toate cărțile de tarot, deavolul poate fi deslușit cel mai greu, întrucât pentru fiecare are o înfățișare anume. Partea comună a trăirii caracterizate de el rezidă în experiența dependenței, lipsei de voință, eșuării atitudinilor și modurilor de acțiune bune care contravin convingerilor noastre. Deavolul corespunde laturei întunecate a multor cărți de tarot. Față de magician, el reprezintă magia neagră. El constituie o parte din latura întunecată a marii preotese. Fățărnicia și principiul asertiv materialismului ca opus marelui preot. Latura degenerată în lupta pentru putere sau lașcivității lipsite de suflet a îndrăgostitului. Latura coruptibilă și îngânfată a dreptății. El personifică poftele nelimitate ale puterii, lipsa de cumpătare ca antiteză a temperanței. El este stăpân peste multe părți din suprafața lumii. Deavolul ne apare de cele mai multe ori într-o formă îmbietoare. El ne arată că ne jucăm cu focul. Într-un plan mai profund, deavolul simbolizează că, în contextul întrebării puse, intrăm în contact cu latura noastră întunecoasă. Arcana deavolul se poate referi la o sumă iminentă de bani sau la tot ce ține de tranzacții financiare majore, care uneori sunt secrete sau umbrite. Este un mare ispititor, iar în domeniul materialului se referă la dorința de a se îmbogăți. Vezi simbolul monedei pe care stă deavolul. El reprezintă și un contract profitabil, dar trebuie luat în considerare cu atenție pentru a nu fi înșelat. Pentru a fi corect, de fapt, deavolul ar putea duce la o avere sau la o prăbușire. Pe de altă parte, deavolul este întotdeauna un semn bun pentru problemele legate de creativitate. El ne amintește de profunzimea talentului, a inspirației, 
a adevăratelor tendințe artistice și a energiei extrem de creative. Similar cu Arcana 13, Arcana fără nume, deavolul, la început, i-a făcut pe cititorii de tarot să se teamă. El poartă toate taburile în religie și morală și reflectă adevărata imagine a demonului. Cititorul ar trebui să direcționeze interpretarea astfel încât consultantul să poată depăși interdicțiile de creativitate sau sex care îi sunt impuse și să se reconecteze cu forța adâncurilor în care este înrădăcinat subconștientul nostru. Este, de asemenea, locul în care pasiunea îi este atașată. Vezi legătura în dreptul bandei negre. Deavolul ne conduce adesea la aspectul sexual a unei relații, o legătură pasională. El poate arăta, de asemenea, dorința de a înțelege acest tip de conexiune. Uneori el implică dependențe fizice și mentale pentru care trebuie să se identifice cauza. Problemele de stimulare, dependența de alcool și dependența sexuală, autopedepsirea, tiparele repetitive în viața emoțională și alte lucruri similare pot fi toate îndepărtate dacă studiem simbolistica arcanei la nivel profund. În toate cazurile, deavolul ne îndeamnă către natura umană și ne face să nu ne ascundem sub mască. Conștiința include a fi tu însuți. Acest lucru este văzut ca o conștientizare și un ghid pentru aspirațiile noastre. În stadiul 5, Marele Preot, este semnalată apariția unui interes nou, încă în stare de proiect sau de tentație. Papa este un mediator care comunică una dintre cele mai înalte valori ale spiritului. El reprezintă o chemare și, ca păstor, își conduce turma către virtuți. Dar aceste valori luminoase sunt transformarea impulsurilor obscure pe care le regăsim în Arcana Deavolul, Arcana 15. Dacă Papa este floarea de lotus care simbolizează dezvoltarea conștiinței și primește lumina soarelui, Deavolul este noroiul în care această floare, fără rădăcini, poate să transforme mirosurile sale urâte în parfumuri. Deavolul ne îndreaptă atenția spre adâncuri în natura inconștientă, dincolo de bine și rău. Ne obligă să ne cunoaștem dorințele, impulsurile și toate energiile care se desfășoară în afara moralei. Fără deavol, învățăturile papei sunt artificiale, utopice, fanatice și fără trup. Deavolul fără papa se scufundă în excese, în distrugere, în depășirea mândriei fără sens și limite. Persoanele care au 15 în data lor de naștere vor avea o latură foarte intensă, foarte pasională și instinctivă. 15 este un număr care simte lucrurile în intestin și când vede ceva și vrea acel ceva, dorința lui devine intensă. Va vrea să capteze persoana sau lucrul respectiv, va vrea să se ducă, ba chiar să hipnotizeze. Indiferent despre ce dorință este vorba, o persoană, un curs, un obiect, o carte, un 15 în data nașterii, va muta cerul pe pământ pentru a ajunge să obțină ceea ce dorește. Vezi grafica cerului albastru peste pământul negru în partea de jos a arcanei. Persoana cu 15 în data nașterii are o latură instinctivă, nu reflectă mult, are încredere doar în emoțiile sale și în impulsurile sale. De asemenea, are o latură senzuală. Există o asemănare între arhetipul 15 și arhetipul 4 împăratul. Există acea latură întoarsă către cele 5 simțuri. Dacă arhetipul 4 împăratul are nevoie să simtă cele 5 simțuri, pentru a se a simți ancorat în latura materială, concretă și pragmatică, arhetipul 15, deavolul, are nevoie să simtă cele cinci simțuri pentru că este senzual. Îi place să asculte muzică bună, să vadă imagini frumoase, să miroasă un parfum bun, să guste o mâncare delicioasă, să atingă ceva agreabil. Evident, este o persoană foarte energică, foarte pasională, care vrea să capteze atenția. Dacă merge prea departe în latura negativă, atunci când nu obține împlinirea dorinței sale, 
poate deveni agresiv, violent, intră în criză, devine egoist. De aceea, un 15 în data nașterii are de lucrat în latura sa negativă pentru a nu prinde rădăcini, vezi simbolul picioarelor personajelor, și pentru a nu pierde farmecul seducției. Dintre toate simbolurile astrologice, cel mai apropiat de semnul acestei cărți a tarotului, consider că este Pluton. Hades la greci, Pluton la romani, se confundă cu adâncimile pământului, cu zgomote surde, amenințătoare, cu fatalitatea atașată de acte pe care el le dezaprobă. În mitologie apare ca fiul cel mai mic al lui Saturn și frate al lui Jupiter și Neptun. După victoria împotriva titanilor, tragerea la sorți a acordat trăimea de lume cea mai tristă, Imperiul Morții. Pluton semnifică aptitudinile și calitățile în care acționează principiul de erupție ucigătoare, în variația focului, de cutremur devastator, în variația pământului, de potop nemilos, în variația apei, de taifun pustietor, în variația aerului. În timpul tranzitelor lui Pluton, deși deosebit de favorabile pentru autotransformare, oamenii comit fapte groaznice, experimentând cele mai tiranice tendințe și cruzim de neimaginat. Părinții distrug demnitatea copiilor, forțându-i să le facă pe plac, soții și soțiile distrug tot ce au clădit. Iubirea dispare practic și, totuși, dragostea este cea care provoacă aceste fapte regretabile. Se poate spune că se manifestă latura degenerată a dragostei și a iubirii. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.